okay friends so let us continue the previous class here all of you listen we stopped last class about saying writing case studies so i would like to continue start from the writing case studies all of you read what is a case study what is a case study endana oru case study all of you read a case study is a written account that gives detailed information about a person group or thing and their development over a period of time adana the case study or case study nu choichu ningal പിന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കേസ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേസ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ഓൺസ് എയിൻ അഥവാ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായ പുരോഗതിയെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള detailed information vishalavum vyaktavum sudharyavumaya vivarangal adangiya or written account eludapetta or account anandu case study ennu parayunnathu appo case study endanu choichal ningal answer parayendathu idana okay that is case study ini case study k endundu or paadu nanmagal gunangal undu case studies have a number of virtues ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് വേച്യൂസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേച്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് തിയറിയും പ്രാക്ടീസും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് അകലം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടല്ലോ ആ അന്തരം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഏത് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഗുണം മറ്റൊന്ന് ദ അക്കാഡമി ആൻഡ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അക്കാഡമി ആൻഡ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമി ദാറ്റ് മീൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വർക്ക് പ്ലേസ് ജോലി സ്ഥലവുമായുള്ള അകലവും കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വേച്യൂസ് നന്മയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തിയറിയും കമോൺ പ്രാക്ടീസും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിന് അകലം അവർ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ അക്കാഡമി ആൻഡ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോലി സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു കേസ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ആ വേച്യൂസ് മറ്റൊരു വേച്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദേ ഗിവ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പ്രോബ്ലംസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ആർഗ്യൂയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് വ്യൂ അഥവാ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടെത്താനും റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻസ് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അവയെ പരിശോധിക്കണമെന്നും മറ്റൊന്ന് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കോഴ്സസ് അതിനെ എങ്ങനെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തണമെന്നും ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ആർഗ്യൂയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് വ്യൂ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ എങ്ങനെ അതിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യണമെന്നും എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രാക്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതിലൂടെ ത്രൂ കേസ് സ്റ്റഡി അപ്പം ഇതാണ് കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ മറ്റൊരു വേച്ചു നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനി ഈ കേസ് സ്റ്റഡി അധികവും നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറങ്ങുക കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ലോ ആൻഡ് ബിസിനസ് മെഡിസിൻ ലോ ബിസിനസ് മുതലായ മേഖലകളിലാണ് കേസ് സ്റ്റഡികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഏജ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് കേസ് സ്റ്റഡികളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ വണ്ണായി ശ്രദ്ധിക്കൂ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് 
ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെക്ചർ ബേസ്ഡ് ഓർ ഡിസ്കഷൻ ബേസ്ഡ് ക്ലാസസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ലെക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഏതിന് ഉപയോഗിക്കാം കേസ് സ്റ്റഡിയെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ദ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് കേസ് സ്റ്റഡികൾ നൽകുന്നു ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെലവൻ്റായ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റകൾ ഈ കേസ് സ്റ്റഡികൾ ആർക്ക് നൽകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ദ ക്യാൻ ബി റൂയൽ വിത്ത് റൂയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ഓർ ഇമാജിനറി ഈ കേസ് സ്റ്റഡികൾ ഒന്നുകിൽ അവ യാഥാർത്ഥ്യമായതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ഭാവനയിൽ ഉള്ളതാകാം ഏതായാലും അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു പിന്നെ ആവശ്യമായ പ്രസക്തമായ ഡാറ്റകൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സ് വിവിധ വശങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേൺ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതിലൂടെ ത്രൂ ദിസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഈ കേസ് സ്റ്റഡി വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ അതൊരു പോയിൻ്റാണ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ക്യാൻ മേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ടു പ്രപ്പോസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ കേസസ് അഥവാ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കേസുകൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഈ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഹൗ ടു ലീഡ് എ കേസ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കേസ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ അഥവാ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ നടന്ന് ചെല്ലാൻ കഴിയും നമുക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതിനുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഓക്കെ അതും പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബേസായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഇറ്റ് ടേക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ടൈം ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്കേസ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കേസിനെ പറ്റി വായിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും സഫിഷ്യൻ്റ് സമയമെടുക്കുക കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ആ കേസിനെ പഠിക്കുക എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് എത്താം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് നോക്കൂ സെക്കൻഡ് ഗെറ്റ് സം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ദ കേസ് ഈ കേസിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്ന് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അനലൈസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡിസിഷൻസ് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ദയർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോ ക്യാരക്ടറും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായി ഡിസ്കസ് നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും കൊണ്ടുവന്ന തീരുമാനങ്ങളെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കുറേ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഡിസിഷനുകളെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക കൂടിയിരുന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ അപക്രതിക്കുകയും മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായി ഡിസ്കഷൻ നടത്തുക എന്നർത്ഥം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആൻഡ് വൈ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് വ്യത്യസ്തമായി ഈ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്ന രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ സമീപിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വോക്ക് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ എവറി വൺ ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഗ്രൂപ്പായി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അതിൽ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കേസ് സ്റ
റീസണിങ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കാരണവും പറയുക അപ്പം നമ്മൾ നിർദ്ദേശം വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കേസ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡിറ്റ് ഇസ് എൻറ്റർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് റൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇനിയൊരു റിപ്പോർട്ട്സ് പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഒന്നൊന്നല്ല പല കാലത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പഠിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് എ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഷാർപ്പ് കൺസൈസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് റിച്ച് ഈസ് റിട്ടൺ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് ആൻഡ് ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എ പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് ഒരു വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ഷാർപ്പും ഷോർട്ടുമായ വളരെ കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ മൂർച്ചയേറിയതുമായ ഒരു എഴുത്താണ് എന്ത് റിപ്പോർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി വളരെ ഷോർട്ടായി വളരെ ഷാർപ്പായി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണെന്ത് റിപ്പോർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരെ താഴത്തുള്ള പോയിൻ്റ് നോക്കുമോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ കോൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടനകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈറ്റിൽ പേജ് ദ ടൈറ്റിൽ പേജ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഘടനയിൽ ആദ്യം വേണം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ടൈറ്റിൽ പേജ് വേണം അഥവാ ഒരു ഒരു ഹെഡിങ് വേണം അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പേർപ്പസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ചുരുക്കി പറയുക പിന്നെയോ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ നെയിം ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പേര് തീയതി and for whom it is written aarkana ee report kodukkunnathu ennallam edil kanikkanam ee oru title page il kanikkanam got it second point endinde the structure of a report inde second point terms of a reference enna terms of a references endana ee heading ine thaara nammal kodukkandathu it shows audience the purpose and the methods എന്തെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓഡിയൻസ് പേർപ്പസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് എത്ര ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയാം പിന്നെ ദ പേർപ്പസ് എന്തിനാണ് ഇത് എഴുതിയത് ആ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഇത് ഏത് വഴി ഏത് രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏത് വേ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസസിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് മൂന്നാമത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് സമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സമ്മറി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ദർ നീഡ്സ് ടു ബി എ സമ്മറി ഓഫ് ദ മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ സമ്മറിയുടെ ഹെഡിങ്ങിനെ താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കേസ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മേജർ പോയിൻറ്റ്സിനെ ചുരുക്കി പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകൾ അതും ചുരുക്കി പറയാം കൺക്ലൂഷൻസ് പറയുക റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സമ്മറിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഷോർട്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കണം ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ പാടുള്ളൂ അത്രേ ഒരു ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഹാഫ് പേജ് എന്നുള്ളതാണ് അര പേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പൊതുവായ ഒരു ധാരണ കൊടുക്കുക ജനറൽ റിപ്പോർട്ട് പൊതുവായ ധാരണ കൊടുക്കുക ഏതിന് താഴെ
ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് താഴെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ലിസ്റ്റ് ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് പേജ് നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഉള്ളടക്കം അധ്യായം പേജ് നമ്പർ എന്നിവ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസ് നമ്മൾ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളടക്കത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ലിസ്റ്റ് ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അധ്യായങ്ങളുടെ പേര് പറയുക വിത്ത് പേജ് നമ്പേഴ്സ് എന്തോടൊപ്പം പേജ് നമ്പറോട് കൂടി ദാറ്റ് ഈസ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഉള്ളടക്കം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് യുവർ യൂസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ വിവരണം നോക്കൂ ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ സീൻ ഫോർ ദ മെയിൻ ബോഡി ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ സീൻ ഫോർ ദ മെയിൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കമാണിത് മെയിൻ ബോഡിയിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കമാണെന്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ ദ എയിംസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ദ എയിംസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലൈൻഡ് അതിൽ എയിംസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലൈൻഡ് വിവരിക്കണം ഏതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിവരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എനി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് മെൻഷൻഡ് അണ്ടാ എനി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് മെൻഷൻഡ് കുറവുകളോ കുറ്റങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കാണിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് റിസേർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ റിസേർച്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ വിവരണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് തയ്യാറാക്കി എന്ന വിവരണം അതിൽ ആമുഖത്തിലാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രധാന ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഘടനകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബോഡിയാണ് ബോഡി അതിൻ്റെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ എന്താണ് സാധനം ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതാണ് ആ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയാണ് ഓക്കെ ആ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ദർ ഷുഡ് ബി സെവറൽ സെക്ഷൻസ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും വിത്ത് ഈച്ച് ഹാവിങ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ സബ് ടൈറ്റിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുമല്ലോ ആ പോയിൻറ്റ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും ഓരോ സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ താഴെ താഴെ കൊടുക്കണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇത് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രധാന ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷനാണ് ബോഡി കഴിഞ്ഞാൽ കമോൺ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ യു ഷുഡ് ഹൈലൈറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഓർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കണം എന്ത് ദ സെൻട്രൽ ഇഷ്യൂസ് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളും ഓർ ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കണ്ട കണ്ടെത്തലുകളും നമ്മൾ ഏതിൽ പറയണം ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് കൺക്ലൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ സജഷൻസ് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയണം you should explain your recommendations nammada nirdeshangal adil paranjirikkanam putting them in the order of priority adane engane engal kodukkanadathu ettom pradhana petta nirdesham aadyam pinnidu thaaleyulla ettom pradhana petta nirdesham kaynal thaale varunnakku endayirikkum less important aayi nirdeshangal aayirikkum appo ettom priority koodiya ettom pradhana petta nirdesham aayirikkanam aadyam kodukkanadathu പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രധാനത്തിന് കുറവിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരിക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിന് ശേഷം അപ്പൻഡിസസ് ഓൾ ഓഫ് യു റീച്ച് അപ്പൻഡിസസ് എന്താണ് ഈ അപ്പൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ദിസ് മൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് ടേബിൾസ് ഗ്രാഫ്സ് ക്വസ്റ്റനേഴ്സ് സർവേസ് ഓർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഈ ജാതി സാധനങ്ങൾ ടേബിളുകൾ ഗ്രാഫുകൾ ചോദ്യാവലികൾ സർവേകൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ്
അതൊന്തല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓൾ ഓഫ് യു റീച്ച് ടൈറ്റിൽ പേജ് ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസസ് സമ്മറി ഓർ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കമോൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഷൻ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ആപ്പൻഡിസസ് വോട്ട് ഇറ്റ് ഗോഡ്സ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓക്കെ എത്ര തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട്സുകളുണ്ട് നോക്കൂ ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയസ് പേർപ്പസസ് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് മെയിൻലി ജനറലി ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ മൂന്ന് തരത്തിലായിട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് മൂന്ന് തരം വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരം ഓൾ ഓഫ് യു റീച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് യു റീച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് റീഡ് ഓൺ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓക്കെ ദ തേർഡ് വൺ ഫിസിബിലിറ്റി റിക്കോർഡ് സോറി റിപ്പോർട്ട്സ് ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഫിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ സാധ്യത റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ അതാണ് ഫിസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം കൂടി ചുരുക്കി നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാക്കി അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്നിലേക്ക് കിടക്കാം റീഡ്സ് വോട്ട് ഈസ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്താണ് ഒരു റെക്കമെൻ്റ് റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ റെക്കമെൻഡ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് വായിക്കൂ എന്താണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എ പേപ്പർ ദാറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓർ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മേക്സ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ about which one is the best option okay mansaidnow recommendation il or comparison aanu nadakkunnathu two or more products rendu products allengil rendo moono naalo anjo products vechittu ningalkku oru oru edana endo oru confusion aanu idil edana best option ennu ariyilla appo namakku oru report theeduvanu appo aa report il idana ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടാണിത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് വാട്ട് ഈസ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതേണ്ട ആൻസറാണ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എ പേപ്പ് ദാറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ടു ഓർ മോർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മേക്സ് എ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അബൌട്ട് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് എക്സാമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു ഒരു എംപ്ലോയി ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സപ്പോസ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പർച്ചേസ് മാനേജർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കണം ഇതിന് ബാങ്കിന് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് മാനേജർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ലാപ്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണം നല്ല അറിവ് വേണം ആ അറിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുള്ള ബാങ്കിലെ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോം ജോസഫ് ആണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആളാണ് എസ് ബി ഐ ആലുവ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കിലെ മാനേജർ ദ മാനേജർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് ആലുവ ഓക്കെ വിഷയം നോക്കൂ സബ്ജക്റ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ
ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായി കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം യെസ് സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് വായിക്കും ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ദ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ദ കീ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു 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 സാധനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക അപഗ്രഥിക്കുക മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുക അതാണ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കീ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്ലാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് അതിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്തിനോട് എഗെയിൻസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെതിരായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മേക്സ് ആൻ ഇവാലുവേറ്റീവ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ മറ്റൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇവാലുവേറ്റീവ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു മൂല്യമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാകും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെത്തുന്നു വെതർ ഇറ്റ് മെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയോട് ഇത് എത്തുന്നുണ്ടോ ആ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാധനം എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഓർ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ യൂസ്ഫുൾ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ ഉഷാറാണോ ഈ സാധനം അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണെന്ത് ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലാകും ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷനും ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ദ തേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഫിസിബിലിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രായോഗികത സാധ്യത എന്നൊക്കെയാണ് ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സോ എന്താണ് ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വായിക്കൂ ഇറ്റ് മേക്സ് ആൻ ഇവാലുവേറ്റീവ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആസ് ടു വെതർ എ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓർ വേർസ് വൈ ഈ ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടത്തുന്ന പരിശോധിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സാധ്യമാണോ അതോ ഉപയോഗപ്രദമാണോ എന്നെല്ലാമാണ് ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് അതിന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെയ്സ് അഥവാ ഈ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സെയ്സ് ഇഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ടെക്നിക്കലി സോഷ്യലി ഇക്കണോമിക്കലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് എൻവയറോൺമെൻ്റലി പ്രാക്ടിക്കൽ അഥവാ സാങ്കേതികമായും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്ലി ഭരണപരമായും ആൻഡ് എൻവയറോൺമെൻറ്റലി പരിസ്ഥിതിപരമായും അത് പ്രാക്ടിക്കലാണോ അത് പ്രായോഗികമാണോ എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് കമോൺ പറയൂ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേർഡ് വൺ ഓൾ ഓഫ് യു ഫിസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ മറ്റു റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാം എന്താണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് പ്രോഗ്രസീവ് റിപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് റിപ്പോർട്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വായിക്കാം വെൻ വി റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഫോം എ സൂപ്പർവൈസർ associate or customer about progress you have made on a project over a certain period of time that is progress report athava or supervisor ku vendiyo allengil or associate nu vendiyo allengil or customer ku vendiyito or project inde purogathi kaanichukonde indinde or project inde purogathi kaanichukonde എഴുതുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേരാണെന്ത് കമോൺ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ വെൻ ഡു യു റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക വായിച്ചോളൂ എ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ വെൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് വെൽ ഓവർ ത്രീ ഓർ ഫോർ മന്ത്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രോജക്റ്റ് അഥവാ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തീരേണ്ട സമയത്ത് തീരാതിരുന്നാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തീരേണ്ട സമയത്ത് തീരാതിരുന്നാൽ മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനുള്ളിൽ 
ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതും ഓക്കെ വാട്ട് വി റൈറ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ഓരോന്ന് പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് പഠിക്കാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് എത്ര മാത്രം ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് കറൻലി ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അഥവാ ഒരു ആ ജോലിയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തേർഡ് പോയിൻ്റ് വാട്ട് വർക്ക് റിമൈൻസ് ടു ബി ടെൻ ഇനി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ജോലി എന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വാട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഹാവ് എറൈസൺ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയതായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഹൗ ദ പ്രോജക്ട് ഈസ് ഗായിങ് ഇൻ ജനറൽ അഥവാ പൊതുവെ ഈ ജോലി എങ്ങനെ പോകുന്നു ഗോയിങ് സ്മൂത്ത് ഓർ നോട്ട് സ്മൂത്തായി പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തീരോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതിൽ പ്രധാനമായും എഴുതേണ്ടത് ഗോഡിറ്റ് ഗോഡ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അതിന് ചെയ്യുന്നതിലൊരു ലാഭം വേണമല്ലോ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ചില പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റീ അഷുറിംഗ് റെസിപ്യൻസ് യു ആർ മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സൂൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് റെസിപ്യൻസിന് അഥവാ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതിൻ്റെ സ്വീക ഇതിൻ്റെ സ്വീകാര്യ കർത്താക്കൾ ആരാണോ അവരെ റീ അഷുർ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അവിടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം എന്ത് യു ആർ മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മളെ പ്രോജക്റ്റ് അത് പ്രോഗ്രസ്സിലാണ് പുരോഗതിയിലാണ് ആൻഡ് സൂൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കും എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ റെസിപ്യൻസ് വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓൺ ദ പ്രോജക്റ്റ് റെസിപ്യൻസിന് സ്വീകാര്യ കർത്താക്കളെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അവർക്ക് നൽകുക ആ ഇവിടെ തീരുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോളി ഗുഡ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഗിവ് ദ റെസിപ്യൻസ് എ ചാൻസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ വർക്ക് അഥവാ റെസിപ്യൻസിന് നമ്മളൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക എന്തിന് ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി വിലയിരുത്താൻ സ്വീകാര്യ കർത്താക്കൾക്ക് നമ്മൾ അവസരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഗിവ് യു എ ചാൻസ് ടു ഡിസ്കസ് എനി പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ പ്രോജക്റ്റ് വിത്ത് ദ റെസിപ്യൻ നമ്മൾ ഈ സ്വീകാര്യ കർത്താക്കൾ റെസിപ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ നിങ്ങളും അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നവും ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി അതിനെ മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത്ര ലോഡ് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എത്തിക്കണം പിന്നെ ഇത്ര ക്യാഷ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ല ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു വേദിയാക്കി അതിനെ മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് യു ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് സൂണർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് സാധിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയാണല്ലോ തീർന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര കാലഘട്ടം എന്നുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയും യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് സോണർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് റിപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ടൈപ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിവിധ തരങ്ങൾ മെയിൻലി ദേർ ആർ ത്രീ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്സ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് മെമോ എന്ന് പറയും രണ്ട് ലെറ്റർ എന്ന് പറയും മൂന്ന് ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം പ്രോഗ്രസീവ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരം പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൾ ഓഫ് യു റീച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ മെമോ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ തേർഡ്
എഴുതുന്ന ഒരു ചെറിയ അനൗപചാരിക എഴുത്ത് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് മെമ്മോ വട്ട് ഈസ് മെമ്മോ എ ഷോർട്ട് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഒരു ചെറിയ അനൗപചാരിക കത്താണ് ടു സമ്മൺ ആർക്കോ വിദിൻ യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തുകാർക്കും അല്ല വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് മെമ്മോ രണ്ടാമത്തെ ഇനം ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ലെറ്റർ എന്താണ് ലെറ്റർ എ ഷോർട്ട് അതും ഷോർട്ടാണ് ഇൻഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് അനൗപചാരിക എഴുത്ത് തന്നെയാണ് ടു സമ്മൺ അതും ആർക്കോ ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസൈഡ് ആണ് മെമ്മോ ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു ചെറിയ അനൗപചാരിക എഴുത്താണത് ലെറ്റർ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് മാറരുതേ മെമ്മയും ലെറ്ററും മെമ്മോ ലെറ്റർ ദ തേർഡ് വൺ ഫോർമൽ റിപ്പോർട്ട് തേർഡ് വൺ ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചോളൂ എ ലോങ് ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് ടു സമ്മൺ ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ നേരത്തെ രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഷോർട്ടാണ് ഇതെന്താണ് ലോങ് ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് ഔപചാരിക എഴുത്താണ് ടു സമ്മൺ ഔട്ട് സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു ഔപചാരിക ദൈർഘ്യമുള്ള കത്താണെന്ത് എഴുത്താണെന്ത് ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് മാ മെമ്മോയും ലെറ്ററും ഫോമൽ റിപ്പോർട്ടും മാറരുത് ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബോഡി പാരഗ്രാഫും കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബോഡി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ സമ്മറി ഓഫ് ദ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് അഥവാ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ചെയ്ത ജോലിയുടെ ഒരു സമ്മറി ഒരു സംഗ്രഹം അതിൽ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറയണം ഇത്ര ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇനി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കുറിച്ചും അതിൽ പറയണം ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ മറ്റൊന്ന് ദ വർക്കിംഗ് കമ്മിങ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയെക്കുറിച്ചും അതിൽ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആൻഡ് ഓവറോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് പിന്നെയോ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പൊതുവായ ഓവറോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഒരു പൊതുവായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു വീക്ഷണം ഈ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നൽകണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നർത്ഥം എന്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഗുഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡൽ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഓക്കെ ജോൺ സാമുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ കാലിക്കറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് എ എമ്മിന് അയക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ് കാലിക്കറ്റ് ഡിയർ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രമ്മിൻ്റെയും ടൂൻ്റെയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഡേറ്റ് കണ്ടോ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അത് ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആ സ്പേസ് അവിടെയാണ് കേട്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അവസാനം സിഗ്നേച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വട്ട് ഐ സേ ഹിയർ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ